Türkçe'de aşırı düşünme veya fazla düşünme olarak bilinen overthinking her insanın hayatında bir dönem yaşadığı bir durumdur. Mesela yaşamış olduğumuz bazı şeyleri sürekli olarak düşünmekteyiz. Pişmanlıklarımızın olduğu ve her an aklımıza geldiğinde keşke farklı olsaydı dediğimiz anların içinde takılıp kalırız. Ayrıca zor bir karar vermeden önce de çok düşünme sorunu ile karşılaşabiliriz. Bu hiç kuşkusuz hepimizin yaşadığı bir durumdur. Ancak bu durumu sürekli devam etmesi kişinin hayatını çok zor bir hale getirebilir. Peki, overthinking nedir ve bu durumla nasıl başa çıkılması gerekmektedir? Son zamanlarda çokça konuşulan overthinking, Türkçe'de aşırı veya fazla düşünme anlamına gelmektedir. Overthinking sendromu adı verilen bu durumu hepimiz bir parça da olsa yaşamaktayız. Geçmişte yaşadığımız şeyleri veya gelecekle ilgili vermemiz gereken zor kararları düşünürüz. Aslında bu çok normal bir durumdur. Ancak düşünme süresi arttıkça normal kelimesi anlamını yitirmeye başlar. Çünkü uzun süreli düşünme kişinin psikolojisini ve ruh sağlığını bozmaktadır. Böylece depresyon ve yeme bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle aşırı düşünme sorunu ile mücadele etmemiz gerekmektedir. Overthinking'in en net belirtisi anlamında olduğu gibi fazla düşünmektir. Negatif hisleri yaratan şeylere gereğinden fazla düşünme, yani ruminasyon yapmak, overthinking'in sorununun en yaygın belirtisidir. Buna benzer bazı bölücüler ise şöyledir. Sürekli geçmişte yaşadığınız şeyleri düşünmek, yaşadığınız utanç verici anları aklınıza tekrar tekrar canlandırmak, gelecekte yaşadığınızı düşündüğünüz şeyleri sürekli kafanızda uygulamak, Yeni veya önemli bir karar vermeniz gerektiği zamanlarda kendinizi zor da ve yalnız hissetmek. Çok düşünmekten uykusuz kalmak ve iştahsızlık. Fazla düşünmek hayatımızı çekilmez bir hale getirebilir. Bu sorunla elimizden geldiğince mücadele etmeliyiz. Çünkü bu sorunu kabullenmek çok daha büyük sorunların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu nedenle fazla düşünme sorunu ile baş etmemizi sağlayacak bazı yöntemler ise şunlardır. Aşırı düşünme alışkanlığınızı ele almaya ve onunla başa çıkmaya başlamadan önce bu sorunun ne zaman başladığını fark etmeyi öğrenmeniz gerekmektedir. Kendinizden şüphe duyduğunuz veya stresli veya endişeli olduğunuzda geri çekilin ve duruma nasıl tepki verdiğinize bir bakın. Bu farkındalık anı yapmak istediğiniz değişimin tohumlarını atacaktır. Aşırı düşünme sorunu ile baş etmenin en doğru yolu sizi düşünmekten uzaklaştıran mutlu edecek şeyler yapmaktır. Bu aktiviteler herkes için farklıdır. Bazı insanlar spor yaparken, diğerleri ise resim yaparken mutlu olabilmektedir. Dikkatinizi dağıtan ve sizi mutlu eden şeyleri bulun ve onlara sımsıkı tutunun. Derin bir nefes al, kendine gelirsin cümlesini milyonlarca kez duymuşsunuzdur. Bunun nedeni gerçekten işe yarıyor olmasıdır. Derin bir nefes almanın çözüm olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat unutmayın. Denemekten asla zarar gelmez. Boynunuzu ve omurlarınızı gevşetmek için rahat bir yere oturun. Bir elinizi kalbinizin, diğer elinizi karnınızın üzerine koyun. Nefes alırken göğsünüz ve mideniz nasıl hareket ettiğine dikkat ederek burnunuzdan nefes alıp verin. Bu egzersizi günde 3 kez en az 5 dakika sürecek bir şekilde düşüncelerinizin en yoğun olduğu zamanlarda yapın. Her şeyin olması gerekenden daha büyük ve negatif bir hale getirmek her zaman kolaydır. Aşırı düşünmeye başladığınızda kendinize düşündüğüm şey bir ay veya beş yıl sonra ne kadar önemli olacak? Bu kadar düşünmeme değer mi diye sorun. Kendinize bu soruları sormak overthinking'in sorunlarınızı çözüm için büyük bir adım olacaktır. Başkalarını yardım etmek, bakış açınızı değiştirmeye yardımcı olabilir. Zor dönemden geçen bir tanıdığınız varsa ona yardımcı olmaya çalışın. Mesela çalışan bir arkadaşlarınızın çoğuna bir süreliğine bakabilirsiniz. Hasta olan bir komşunuz için yiyecek alabilirsiniz veya morali bozuk bir arkadaşınıza her şeyin iyi olacağını söyleyip onun moralini düzeltmeye çalışabilirsiniz. Bir insanın gününün daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğunuzu fark etmek olumsuz düşüncelerin kontrolü ele almasını önleyecektir. Ayrıca bu kafanızı dağıtarak negatif düşüncelerden de uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Hırslı olmak belirli bir seviyede iyi bir şeydir. Ancak mükemmeli beklemek gerçekçi değildir ve olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bunun mükemmel olması gerekiyor diye düşünmeye başladığınızda kendinize şunu hatırlatın. 
mükemmeli beklerken ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Geçmişte işler istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Bu yüzden de tekrar denemekten ve başarısız olmaktan korkmanız olağan bir durumdur. Ancak bu korkuyu hayatınıza entegre etmemeniz gerekir. Çünkü geçmişte başarısız olmanız sürekli başarısız olacağınız anlamına gelmez. Asla unutmayın ve her fırsatta yeni bir başlangıç yaratın. Overthinking'in sorunun en büyük nedenlerinin biri de harekete geçme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bazen belirli bir durumda ilgili herhangi bir somut eylemde bulunmadığınız için pişman olursunuz ve sürekli aynı şeyleri düşünürsünüz. Bu nedenle elinize fırsat geçtiğinde harekete geçmekten korkmalısınız. Unutmayın, beyin hiçbir şeyi arkada çalıştırmadan yaşatamaz. Siz bazı şeyleri düşünmediğinizi sansanız da aslında onlar arkada hep varlar. Bunlardan kurtulmak sizin ve geleceğiniz için en iyisi olacaktır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.